Pants at the cake of the bar. Good morning, Mark. Welcome, students. So, the math, twelfth chemistry lab, metallurgy part of Pathetrico, Uloka Vial Abingre Pado, Kita Tata in the part of ninety five percent Burjaji. So, Indiki Inur work class Adoda, the part of complete Adam Luke. So, Rumbrama easy and a part of plus came on a part of a solid care. Path mark kit and the metallurgy baru Abina and now with solid care. So, Nasold and Anadatra questions in Indian Yaupati. Padichi, Yabo Chirtale Podu, only the full mark Podu, and the Versailla, Namaniki Paka Pord another Bina, refining process that is Tuimayaku, Sail Murai, Pakapuro. Rather there, Ungukur Vishet and Yapatrain. Namayana in the part of the Pato, for the Solinga, Yostriparinga, in a lampato. Ah, first or a metal ground lander, Yedam, Mandal and the Edam. Alcopra the Enapananga concentration panam. Adade, Ada Pitchang. And the Ada Pit and Murigal, non to Murigal Pathu. Abitana. And the Ada Pitcher the Kartenishina, Sanjanga. Extraction panang, Pirithed Janga, Pirithed Tanga. Adakar the reduction. Wodukum Sanjanga. Woduki were a kudi and the metal line. Are you in a salonga? Crude metal a bean salon. Abina in Artona. Some impurities are there. That is, two in my full pure air comes all of it. Upon the some impurity is there, and the impurity, what we do? Two in my part to pour. So two in my acum cell bray. This is non pureable into one liquidation, distillation, electrolytic refining, zone refining. The four may pack or not. But in the first cell, I am zone refining. I will say Tamil is all about that. Uriki Pirital, Vale Pirital, Minar Pokutel, Tuime Pulatuimiakal. Naye Pulatuimiakal, a model of a chirkam dictata. Rumurumurumurum came on or pustin, Anjumarkle, in the midterm lever, a good midterm long little cape panga, Adakadana either first aid at the tip, made a curtain time than a look solely right. Ilena added the class ladder murchit in the part of the Kanamukam or a pustin, now look at the chilling la chin for paranga. Zone refining Nama Pakaporo. Mutha Nal method irkunu solirke. Adil Nal method in a la liquidation, distillation, other the electrolytic refining, and then zone refining. So Vale Vedital, Uriki Perital, Minar Pakutal, Pula Tuimiakal. Nam in the Pula Tuimiakal and Niki Pakaporo. So Nasolra Padini, a Kate Tay, and you show land. A play the yielding now with a play market. Chariya, Chariya, right. Okay, this is the English. We have to read 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 the the Chain. Either Kini a pay make a misrender go or cold the inu. Up to them. So, in the end of Kolke Adipad in the birth of the Keta, fraction crystallization. Fraction crystallization. A pain polar, a Tamil ticket, Kelly Vichin. Parma. So, bin up Padikamakal tattoo with the Adipra on the day. Nala Katikopa, for the Padikam the other playing in the point eleven of Wurmer Katikopa. Seria, binna to me akal. Okay, so fraction crystallization. Kartik. Okay, fraction crystallization. In the case, in the Pandranga Dinicata, so first, Pongal Pada Kudukula, he pre the metal and the mari would be with the red to grab. Seria. In the metal, in the Madri would body with the lead the crap. In the metal, the Ulo Katlai, the Epirkuna, Tui may attradum Kalandrika, the impure metal is taken in the form of rod. In the Madri would rod for either the Edith the crap. Yet the Tide is the Lena Pandranga or mobile heater. Mobile and a Kuria. 
மொபைல்ல நகரும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுல இந்த இதுல ஒரு ஹீட்டரை ஃபிட் பண்ணுவாங்க இந்த ஹீட்டர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி இதுல இருக்கக்கூடிய இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருக்கும் உருக்கி இந்த இந்த உருக்கி அந்த மெட்டல் ஃபுல்லா என்ன இருந்தா இந்த இடத்துல அப்படி சொல்டிஃபை ஆயிடும் சொல்டிஃபைனா என்ன அர்த்தம் அப்படி சாலிடா இந்த இடத்துல வந்துடும் திட திட அந்த உருகுச்சுல்ல அந்த உருகுலே அந்த உருகுதலையே இந்த இம்பியூரிட்டி போய் தங்கிக்கும் புரியுதா நான் உங்களுக்கு சொல்றது மெட்டல இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க அதுல ஒரு மொபைல் ஹீட்டர உள்ள வைக்கிறாங்க உள்ள வைக்கி நேரம் ஆக ஆக உருக்குது இந்த ஹீட்டர் ஹீட்டர்னா என்னதுப்பா பொதுவா ஒரு வெப்பப்படுத்தும் ஒரு காரணம் இல்லையா அது வெப்பப்படுத்தி வெப்பப்படுத்தி என்ன ஆகுது உருகுது அந்த உருக கூடியதுல பியூர் தனியா இம்பியூர் தனியா பிரியுது அந்த பியூர் மெட்டல் அதாவது தூய்மை உள்ள உலோகம் இப்படி இந்த மாதிரி சொலிடிஃபை ஆகுது கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இப்படி ஒரு பகுதியா இதை மட்டும் எடுத்துப்பார் ஒரு பகுதியா சொல்லிடுஃபை ஆகுது ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜோன் அதனால தான் இந்த ஜோன் ரீஃபைனிங்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இப்ப இந்த ஹீட்டருக்குள்ளேயே அந்த இம்பியூர் ஏன்னா இந்த ஹீட் இந்த ஹீட்டர்ல உருகிய நிலையில இருக்கும் சரியா அந்த உருகிய நிலையிலேயே எது போயிருது அந்த இம்பியூரிட்டி போயிருது கொஞ்ச நேரம் ஆகுது திரும்ப என்ன ஆகுது இந்த ஹீட்டர் கொஞ்சம் இப்படி நகர் நகர்த்துறாங்க ரைட்டா இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அடுத்த பகுதிக்கு போகுது அப்ப திரும்ப உருகுது 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 அப்ப என்ன கிடைக்கும் இது ஃபுல்லா அப்படி கிடைச்சிடும் இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய இம்பியூர் ஃபுல்லா இதுல போயிருது திரும்ப அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மொபைல் ஹீட்டரை இங்க வைக்கிறாங்க இப்ப என்ன நம்மளுக்கு இதுல தனியா அப்படி கிடைக்கும் இதுல இம்பியூர் ஃபுல்லா தனியா போயிருக்கு தெரியலையா உங்களுக்கு சோ நான் இதை இங்க வரையறேன் பாருங்க இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க இந்த பக்கம் வந்துருதாங்க சோ இப்ப என்ன ஆகுது இது பூரா தனியா கிடைச்சிருக்கு சோ இந்த இம்பியூரை ஃபுல்லா தனித்தனியா ஜோன் தனியா எடுத்து ஜோன் ஜோனா பிரிச்சு எடுக்கிறதுனாலதான் இது ஜோன் ரீஃபைனிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்றாங்க இந்த ஹீட்டரை திரும்ப 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 ரிப்பீட் பண்றாங்க அப்படி ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கிட்டா டு கெட் பியூர் மெட்டல் நம்மளுக்கு ஒரு தூய்மையான உலோகம் நம்மளுக்கு இதன் மூலம் கிடைக்கும் இவ்வளவுதாமா ஜோன் ரீஃபைனிங் இப்படி பகுதி பகுதியா போக்கி போக்கி என்ன செய்யறாங்க அந்த இம்பியூர் மெட்டலா பியூர் மெட்டலா கன்வெர்ட் பண்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் இந்த பியூர் மெட்டல்ல இந்த இம்பியூர் திரும்ப கலக்குமான கலக்காது காரணம் என்னன்னா உருகியல் நிலையில இருக்கக்கூடியதுலதான் அந்த அந்த இம்பியூர் என்ன போய் கலந்துரும் அதனால அதை நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இப்படி தனித்தனியா இதை என்ன செஞ்சிருவாங்க எடுத்து நம்மளுக்கு தனியா சேவ் பண்ண சரியா சோ இதுதான் என்னது ஜோன் ரீஃபைனிங் ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் இப்ப அதனால இங்கிலீஷ்லயும் பாத்துட்டு தமிழ்லயும் இதுக்கு நோட்ஸ் பார்ப்போம் சோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதாப்பா இந்த மாதிரி எந்த மெட்டல பண்றாங்கன்னா ஜெர்மானியம் சிலிகான் காலியம் கேன் பி பியூரிஃபைட் பை திஸ் மெத்தட் சோ இந்த மாதிரி ஜெர்மானியம் சிலிகான் காலியம் இம்முறையில் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் தமிழ் மீடியத்துக்குரிய நோட்ஸ பாக்கலாம் பாருங்க தூய்மையற்ற உலோகம் ஒரு தண்டு வடிவில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதன் ஒரு முனையானது நகர்ந்து செல்லும் தூண்டு வெப்பப்படுத்தியை மொபைல் இண்டக்ஷன தான் தூண்டு வெப்பப்படுத்தியை பயன்படுத்தி வெப்பப்படுத்தும் போது அப்பகுதியில் உள்ள உலோகம் உருகிக்கிறது ஆஹ் மறுவினையை நோக்கி சோ அதேதான் எழுதியிருக்கேன் அதே நேரத்தில் வெப்பப்படுத்தி ஆஹ் நகர்த்தப்படுவதால் புதிய உருகிய நிலை குளத்திற்கு மாசுக்கள் நகர்கின்றன சோ இச்செயல்முறையானது பல முறை மீண்டும் மீண்டும் வீழ்த்தப்பட்டு மாசுக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு தூய உலோகம் எனது நமக்கு பெறப்படுகிறது சோ வாயு சூழலில் நிகழ்த்தப்படுகின்றன சிலிகான் வேலியம் இதன் மூலம் என்ன பண்ணப்படுது தூய உலோகம் செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ சோ இதுலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷ்லயும் பார்த்துருவோம் பாருங்க இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எழுதுங்க போகும் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எழுதுங்க போகும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸி அப்படித்தானே ரொம்ப ஈஸியா படிச்சுட்டோம் அப்படித்தானேடா சரி ஓகே பார்த்துட்டு போலாமா இப்போ ஒரு பேப்பர் கொடுத்து எழுத சொன்னா எழுதிருவீங்களா அப்படிதான் எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும் அந்த கிளாஸ கவனிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பர் ஒரு இதை வாசிச்சு விட்டு எழுதுற மாதிரி அந்த உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கணும் புரிஞ்சிருக்கணும் சரியா சோ இப்ப எனக்கு ஆசை காரணம் என்னன்னா நீங்க அது நல்லா 
நேரமாகி அதாவது ஒரு பத்து ஐம்பது தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆயிட்டா நான் எடுக்க முடியாம போயிருவோங்கிறதுக்காக தான் ஜோன் ரீட்டிங் முதல் நான் என்ன செஞ்சேன் எடுத்தேன் சரிங்களா இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ரிஃபைனிங் தூய்மையாக்கும் செயல்முறைகள்ல வாழை வெடித்தல் உருக்கி பிரித்தல் மின்னார் தூய்மையாக்கல் இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் இந்த வாழை வெடித்தல் அப்படிங்கிறது டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிற ஒண்ணு டிஸ்டிலேஷன் சரியா ரெண்டாவது உருக்கி பிரித்தல் உருக்கி பிரித்தல் மூணாவது எலக்ட்ரானிக் ரீஃபைனிங் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிடா இது இது எல்லாமே டூ மார்க்ல தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ல தான் கேட்பாங்க சரிங்களா சரி இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டா பொதுவா இந்த தூய்மையாக்கும் செயல்முறையே இந்த ரீஃபைனிங் ப்ராசஸே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு என்ன மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு இந்த மூணு ப்ராசஸ்க்குமே ஒரு முறை இருக்கு இம்பியூரிட்டிஸ் பிரசன்ட் இன் குரூட் மெட்டல் அந்த பண்படா உலோகத்துல எனது இம்பியூரிட்டிஸ்னா மாசுக்கள் நிறைந்திருக்கும் அப்புறம் அதை தவிர என்ன இருக்கும் அதர் மெட்டல் மற்ற உலோகங்கள் இருக்கும் நான் மெட்டல் அலோகங்களும் கலந்திருக்கும் இத நம்ம இந்த ரீஃபைனிங் அப்படிங்கிறதுக்கு பொதுவா இப்ப வீட்டுல வந்து ரீஃபைன்ட் ஆயில் வாங்குவாங்க அப்படிதானே சுத்திகரிக்கப்பட்ட அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க ரீஃபைன்ட் ஆயில் அப்படிதானே நம்ம சாப்பிடுறோம் ஆஹ் கோல்டு வின்னர் பூர்ண ஆயில் அப்படிலாம் நம்ம வாங்குறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ரீஃபைண்டு கடல் என்னன்னு சொல்றோம்ல அது அந்த மாதிரி இதை ரீஃபைன் பண்றாங்க இந்த ரீஃபைனிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்றேன் ரிமூவல் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஐசோலேட்டட் குரூட் மெட்டல் திஸ் மெத்தட் இஸ் அலோட் டு பியூரிஃபை குரூட் மெட்டல் இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் தூய்மையாக்கும் செயல்முறை என்பது பண்படா உலோகத்திலிருந்து மாசுக்களை பிரித்தெடுக்கும் முறை இது நான்கு முறை அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி எழுதும் சரிங்களா சரி அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் டிஸ்டிலேஷன் பார்க்கற போறோம் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இம்பியூர் மெட்டல் இஸ் ஹீட்டட் அபோ இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஹீட் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகும் ஆவியாகும் இந்த வேப்பரை வந்து திரும்ப அந்த வேப்பர்ஸ் ஆஃப் பியூர் மெட்டல் அவர் தென் கண்டென்ஸ் டு கெட் பியூர் மெட்டல நம்ம என்ன செய்வோம் இது பண்ண போறோம் இப்ப இந்த டிஸ்டிலேஷன் மட்டும் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம் இம்பியூர் மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் இதை என்ன பண்றோம் இம்பியூர் மெட்டல் என்ன பண்றோம் ஒரு நிமிஷம் இம்பியூர் மெட்டல் என்ன பண்றோம் நல்லா ஹீட் பண்றோம் அபோ இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் இதனுடைய பொதி நிலைக்கு மேல இதை ஹீட் பண்றோம் அப்படி ஹீட் பண்ணும் போது இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா வேப்பர் ஃபார்ம் ஆவி நிலைமையில போகுது இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இம்பியூரிட்டிஸ் டு நாட் வேப்பரைஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய மாசுக்கள் வேப்பர் ஆகாது அப்ப இது ஆவி நிலைமைக்கு போயிருச்சா அப்ப மீதி இருக்கிற இம்பியூர தனியா என்ன செஞ்சிடும் பிரிச்சிருக்கிறோம் அந்த மாசுள்ள உலோகத்தை தனியா என்ன செஞ்சுக்கோ பிரிச்சிருக்கிறோம் அப்ப வேப்பரைஸ் ஆகி கண்டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அப்படி குளிர்விக்கப்பட்டு டு கேட் பியூர் மெட்டலா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா சோ இதான் உங்களுக்கு இதுல எழுதி வச்சிருக்கேன் இவ்வளவுதான் டிஸ்லேஷன் டூ மார்க் தான் கேட்பாங்க பாருங்க வாழை வெடித்தல் ஆஹ் இதுல வந்து துத்தநாக உலோகம் வந்து இது ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஜிங்க் அண்ட் மெர்குரி இதைதான் எடுத்துக்குவாங்க சரியா ஏன்னா ஜிங்க்கு வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பது இதுக்கு அறுநூத்தி முப்பது கேள்வி இது ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பது கேள்வி சோ இதான் என்ன செய்யறாங்க இந்த ஜிங்க பியூரிஃபை பண்றதுக்கு இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துறாங்க சரியா ஓகேவா இப்ப அடுத்த மெத்தட் போவோமா அடுத்த மெத்தட் என்னன்னா பாப்போமா அடுத்த மெத்தட் என்னது உருக்கி பிரித்தல் அதுலயே உருக்கி பிரித்தல் இருக்கு தமிழ்ல நம்மளுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் வார்த்தைகள் இல்லையா நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தமிழ் வார்த்தைகள் இருக்கும் ஓகே என்னது அப்படின்னு கேட்டா லிக்விடேஷன் அதுல மெல்டிங் அதுல பாயிலிங் பாயிண்ட் சொன்னா இதுல மெல்டிங் பாயிண்ட் சோ மெட்டல் வித் ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட் இதை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம 
சோ ஒரு உலோகம் அதனுடைய என்னது உருகு நிலை அதனாலதான் இதை உருக்கி பிரித்தம்னு சொல்லலாம் அதை என்ன பண்ண போறோம் மெட்டல் வித் லோயர் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதோட லோயர் மெல்டிங் பாயிண்ட கம்பைன் பண்றோம் இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கோம் இப்ப இதுக்கு என்னெல்லாம் வரும்னா லெட்டு ஒரு சரியா லெட்டு அடுத்து மெல்குரி இதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் தான் உருக நிலைப்பா சரியா அறநூறு கெல்வின் இதுக்கு வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு கெல்வின் மூணு கெல்வின் சரியா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா டின்னு இதுக்கு ஐநூத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒன்னு கெல்வின் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா மெட்டல் வித் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் இஸ் கம்பைன் வித் மெட்டல் வித் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அதாவது அதிக உருகுநிலை கொண்ட உலோகத்துடன் குறைந்த உருகுநிலை கொண்ட உலோகத்தை இணைத்து அதை என்ன பண்றோம் ஹீட் பண்றோம் அப்ப தனியா என்ன செஞ்சிடும் தன்னால வந்துடும் சோ இதுதான் இந்த முறை உருக்கி அப்படி பிரிச்சு தனியா இம்பிர பொருத்தை என்ன பண்ணிடும் எடுத்துடுறோம் சோ அதான் இதுல எழுதி வச்சிருக்கேன் பசு மாசுக்கள் அதிக வெப்பநிலையிலும் அதனோடு ஒப்பிடும் போது உலோகமானது குறைவான கொதிநிலையிலும் கொண்டிருப்பின் அத்தகைய உலோகங்களில் உள்ள மாசுக்களை நீக்க இம்முறை பயன்படுகிறது சரிங்களா ஓகேவா இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டா எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரீஃபைனிங் இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரீஃபைனிங்னா என்னன்னா மின்னார் பகுத்தல் பிரி தமிழ்ல ஓகே அப்ப மின்னார் பகுத்தல்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எப்படியும் ஒரு இப்படி ஒண்ணு எடுத்துக்கோ ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும் இதுல ஒரு ஆனோடு இருக்கும் ஒரு கேத்தோடு இருக்கும் அப்படித்தானே நேர்மின் வாய் எதிர்மின் வாய் இருக்கும் ஆன் பாசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இதுல கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் போது இந்த மெட்டல் என்ன ஆகும் கரைஞ்சு 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 வெளியில நம்ம எடுப்போம் இது உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நான் உங்களுக்கு நேரம் இருந்தா கண்டிப்பா காட்டுறேன் சரிங்களா சப்ப இந்த என்ன பண்றோம் இந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்துக்கோ சரி அப்ப இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு என்ன எடுத்துக்க போறோங்கிறத பாருங்க தமிழ்ல பாத்துருவோம் மின்னார் தூய்மையாக்கல்ல பண்படா உலோகமானது மின்னார் பகுத்தல் மூலம் தூய்மை செய்யப்படுகிறது மின்னார் பிரித்திருக்கப்பட வேண்டிய எந்த உலோகத்தின் எந்த உலோகம் பிரித்திருக்கப்பட வேண்டுமோ அதனுடைய உப்புகளை கொண்ட நீர்கரைசல் கொண்ட மின் மின் குளத்தில் நிகழ்த்தப்படுகிறது இதுதான் அது இதுல என்ன பண்ணிக்கணும் அதனுடைய அந்த சொல்யூஷனை எடுத்துக்கணும் எதை நம்ம ரீஃபைன் பண்ண போறோமோ அதனுடைய அந்த மெட்டலோட சொல்யூஷன் சால்ட் சொல்யூஷன் இதுல எடுத்துக்கிறோம் இங்க ஒரு மெட்டல் வைக்கிறோம் இங்க ஒரு மெட்டல் வைக்கிறோம் கேத்தோட ஆனோடு வைக்கிறோம் சரியா ஓகே இது என்னது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் மின் பகுளி அப்படின்னு பேர் தமிழ் ரைட்டா இது நேர் மின் வாய் எதிர் மின் வாய் ரைட்டா அதனுடைய இதை வச்சு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அப்படியே என்ன ஆகுனா இப்படி கரைஞ்சு 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 இந்த மெட்டல் இன்னொரு இதுல போய் டெபாசிட் ஆகும் அதை அப்படியே எனக்குவாங்க பிரிச்சுட்டுருவாங்க உங்களுக்கு நான் வீடியோ பாக்குறேன் இப்ப புரியும் இப்ப பாருங்க இதுல என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா எதிர் மின் வாய் என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் தூய சில்வர் நேர் மின் வாய் தூய்மையற்ற சில்வர் சப்ப இந்த முறை மூலம் நம்ம இப்ப எதை ரீசைன் பண்ண போறோம் சில்வரை ரீசைன் பண்ண போறோம் சரியா வெள்ளி ஓகே அப்ப ஆனோடு கேத்தோடு எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப இதுல எலக்ட்ரோலைட் என்ன எடுத்திருக்காங்க மின் பகுளி ஆஹ் சில்வர் நைட்ரைட் கரைசல் மின் மின்னா மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது தனியா அப்படியே அது இழந்து இழந்து அந்த கரைசல்ல போய் அப்படியே அந்த அயனிகளா என்ன ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஹயானா அது என்ன ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுது சரியா சார் எப்பவுமே ஆனோட என்ன கேத்தோட என்ன எலக்ட்ரோலைட் என்ன என்ன பண்றோங்கிறதே நீங்க என்ன செஞ்சுக்கணும் தெளிவா எழுதிக்கணும் ஏன்னா இதை வச்சு உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் ரீஃபைனிங் வச்சு நிறைய கேள்வி வரும் நிறைய பேர் இதுல என்ன குழப்பிப்பாங்கன்னா ஆனோடு கேத்தோடு எழுதுறதுல பசங்களுக்கு வந்து குழம்பு இருக்கும் எது பியூர் எது இம்பியூர்ன்னு ஒரு இருக்கும் மாத்தி எழுதிடுவாங்க நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ஆனா எழுதும் போது தப்பு விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால இதுல நீங்க கொஞ்சம் கவனமா என்ன பண்ணிக்கோங்க எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி இதுல என்ன இருக்கு எந்த விஷ இதுல சொல்றது எல்லாமே ஈஸி தான் எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கோ ஆனோடுல தான் ஆனோடுலதான் இம்பியூ எடுக்கணும் எழுதணும் இது இவ்வளவு எழுதினாலும் 
ஈக்வேஷனுக்கு தான் மார்க் இப்ப பாருங்க அந்த ஈக்வேஷன் நம்ம எழுதுவோம் சரி ஈக்வேஷன் என்ன சரியா என்ன தமிழ் என்னடா நேர்மின் வாய் ரைட்டா எதிர்மின் இது நேர்மின் வாய் இது எதிர்மின் வாய் ரைட்டா எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும் கேட்டையான்னா பிளஸ் ஆனையான்னா மைனஸ் ஆனா ஆனோடு தான் அப்படி மாத்தி எழுதிக்கணும் சரிங்களா அட் கேத்தோ அப்ப இதுல என்ன எடுத்துக்கிறோம் பியூர் எடுத்துக்கிறோம் ஏஜி பிளஸ் பிளஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் பியூஸ் ஏஜி இத இது இது நம்மளுக்கு பியூரா கிடைச்சது இதுதான் நமக்கு வேணும் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் நீங்க எழுதினாக்கா உங்களுக்கு மார்க் அந்த படமும் போட்டு ரீஃபைனிங் ஆஃப் சில்வர் இந்த மூணு எதிர்மின் வாய் நேர்மின் வாய் மின் பகுதி இதை போட்டு இப்படி எழுதினாலே போதும் ஈக்வேஷன் எழுதிருக்கேன்னா சோ மின்னாத்துவம் ஏற்படுத்தல்ங்கிறது இந்த மெயின் இதுதான் இந்த படமும் போட்டு இந்த ஈக்வேஷன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க சரி சரிங்களா சோ உங்களுக்கு புரிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ மொத்த நாலு மெத்தட் பார்த்தோம் தூய்மையாக்கும் செயல்முறையில லிக்விடேஷன் டிஸ்லேஷன் எலக்ட்ரானிக் ரீஃபைனிங் வாழை பிடித்தல் உருக்கி பிரித்தல் மின்னார் தூய்மையாக்கல் தூய்மைப்படுத்தல் தூய்மையாக்கல் எல்லாம் ஒண்ணுதான் ரைட்டா புல தூய்மையாக்கல் நாலுமே பார்த்துட்டோம் நாலுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முறைதான் இத தவறடா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு முறை இருக்கு அது என்னன்னா ஆவி அடர்த்தி முறை அப்படின்னு பேர் சரி ஆவி அடர்த்தியில அது வேப்பர் ஃபீஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஆவியாக்கும் முறை ஆவியாக்கும் செயல்முறைன்னு பேரு அத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு தூய்மையாக்கும் முறையில வரக்கூடியதான் அதுல ரெண்டு மெத்தட் உங்களுக்கு இருக்கு அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன முறை அப்படின்னா வேணாக்கல் மெத்தட் பேர் மாண்ட் முறை மான்ஸ் ப்ராசஸ் அடுத்து வேனாக்கல் முறை இந்த ரெண்டுலயுமே என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா சேம் ஆவி நிலைமைக்கு அந்த உலோகத்தை கொண்டு போய் அதுக்கடுத்து பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க ஒரு அந்த உலோகத்தை ஒரு சூட்டபிள் ரியேஜன் போட்டுக்குவாங்க வாலட்டைல் வாட்டர் வாலட்டைல் தான் என்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கு இங்கிலீஷ்ல வாலட்டைல் அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆவியாகும்னு அர்த்தம் இந்த ஆவியாக கூடிய காம்பவுண்டை திரும்ப டீகம்போஸ் பண்ணி பியூர் மெட்டல வாங்கிக்குவாங்க சரியா சோ அதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய ஒரு கெல்வின் ஒரு ஹீட் வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க அப்படி இந்த இந்த மான்ஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் வேணார்களும் இதே தான் சேம் தான் ப்ராசஸ் தான் சோ அதை வந்து வேப்பர் பேஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேணாக்கல்ல ஜிர்கோனியமும் டைட்டானியமும் பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க சரியா இதுல வந்து நிக்கல் பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க சோ இது வந்து மாண்டு முறைங்கிறது நிக்கல் இது வந்து எனது டைட்டானியம் ஜிர்கோனியம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் தான் இதையும் என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க சரிங்களா இப்ப நான் இப்ப சொன்னேன்ல இது பாரு மாண்டு முறை அடுத்து வானாக்கள் முறை சோ இதை தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் இங்கிலீஷ்ல ஆக்சுவலா எழுதி வச்சுட்டேன் இந்த காமிக்கிறேன் என்ன பண்ணணுங்கிறத காமிக்கிறேன் சோ இதை பார்த்துட்டோம்பா இந்த பாடம் முடிச்சிருச்சு இதை தவிர உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கு தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் தான் என்ன அர்த்தம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் இந்த மாதிரி தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நம்மளுடைய காம்பவுண்டை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறோம்னு இருக்கு அதை நீங்க வாஸ்ட் விட்டுக்கோங்க யூசஸ் எப்பவுமே நீங்க வாஸ்ட் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரியும் சோ அதுதான் இது சோ திஸ் இஸ் என்ன அப்படின்னா மான்ஸ் ப்ராசஸ் இங்கிலீஷ்ல பாரு நான் சொன்னேன்னா ரீஃபைனிங் ஆஃப் டிக்கல் ஒரு சூட்டபிள் ரீஏஜென்ட் போட்டு இப்படி பண்றாங்க ஸோ இது அதனுடைய ஈக்குவேஷன் நம்ம நான் எழுதுறேன் அடுத்து பாருங்க வேணாக்கல் மெத்தட் இதுவும் அதே தான் ஸோ இதை தான் நான் தமிழ்லையும் தெரிஞ்சிருக்கேன் பாருங்க தூய்மையற்ற நிக்கலை வந்து நம்ம இது பண்றோம் சரி அப்ப ஈக்குவேஷன் பார்ப்போம் அடுத்து வேணாக்கல் முறை ஓகே அதனுடைய ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் தூய்மையற்ற உலோகமா இருக்கு 
அதுல கார்பன் மோனாக்சைடு போடுறாங்க த்ரீ பிப்டி கெல்வின் போடும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைட் இதுக்கு பேர் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனை தமிழையும் இதே தான் சரிங்களா இந்த நிக்கல் டெட்ரா கார்பனில் திரும்ப எண்ணெய் சிஓ ஃபோர் எடுத்துக்கிறாங்க ரைட்டா இத நானூத்தி அறுபது கெல்வின் போட்டு இது தனியா என்ன எண்ணெய் பிளஸ் சிஓ பெரும் இது பியூ எடுத்துக்கிட்டதையும் பியூர் கிடைச்சிருக்கிறது பியூர் தூய்மையானது கிடைக்குது இதைத்தான் இங்க எழுதிருப்போம் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்க வேற ஒண்ணு சரிங்களா இப்ப பேலன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சுட்டு தான் வரும் சோ உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ரைட் சரி இது என்னது மாண்டு முறை இப்ப அடுத்த முறை என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டா வேன் ஆர்கல் முறை இது எப்படின்னு கேட்டா சேம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கான பிரின்சிபல் என்னெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதுவும் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூல தான் இருக்கும் டைட்டானியம் எடுத்துக்கிறோம் இது எப்படி இருக்கு இம்ப்யூரா இருக்கு தமிழ்விடம் சேம் ஈக்குவேஷன் தான்டா ஆனால் உங்களுக்கு இதை எழுதி வச்சிருக்கேன் சரியாடா பாத்துக்கோங்க ஓகே ஆ சோ அதுல அயோடினை பாஸ் பண்றோம் இது கேஸ் ரைட்டா ஐநூத்தி ஐம்பது கெல்வின்ல ஓகே இப்ப என்ன கிடைக்கணும் டைட்டானியம் இப்படி கிடைக்கும் இப்ப இது என்ன பண்ண போறோம் திரும்ப ஸ்டெப் இது வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஓகே அடுத்து ஸ்டெப் டூ என்ன செய்யணும் டிஐ ஐ போர் திரும்ப என்ன பண்றோம் டீகம்போஸ் பண்றோம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கேள்வியில டீகம்போஸ் என்னதுன்னா சிதை அடையுதுன்னு அர்த்தம் சிதை வடைஞ்சிடும் சரியா தனியா பிரிஞ்சிடும் இந்த கேஸா இருக்கா இங்க என்ன கிடைக்கும்னா டைட்டானியம் ஆக்சுவலா இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி கண்ணா அழகா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கடகடன்னு எழுதியிருக்கலாம் இது சாலிடி இது ஆனா என்னது இது அப்படியே திருப்பி போட்டு எழுதும் இத அப்படி திருப்பி போட்டு சரியா சீதான் தமிழ் எடுத்துக் கொள்ளுதிருக்கேன் ஓகேவா சோ இந்த பாடம் இனிதாக நிறைவுற்றது ரொம்ப சூப்பரா பார்த்திருக்கோம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னு ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணுவோம் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் அதுல நாலு மெத்தட் பார்த்தோம் அடர்ப்பிக்கும் முறைகள்ல மொத்தம் நான்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஃப்ளோட் ஃப்ளாட்டேஷன் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் சைனைட் லீச்சிங் லீச்சிங் பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்து இதை ரிடக்ஷன் பண்ணும் ஸ்மெல்டிங் கேல்சினேஷன் அப்படிலாம் பார்த்தோம் உருக்கி பிரித்தல் ரைட்டா அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அந்த காற்றில்லா சூழலில் வாழை வெடித்தல் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து எலிங்கம் டயக்ராம் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் அந்த எலிங்கம் டயக்ராம் நம்மளுக்கு எது பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டா தூய்மையாக்கும் செயல்முறை அந்த தூய்மையாக்கும் செயல்முறை மொத்தம் நாலு சோ அந்த நாலையும் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் அதை தவிர இந்த பிளண்ட் மெத்தட் மாண்டு முறையும் மாண்டு முறையும் கருதுனது வேன் ஆர்கல் முறையும் சோ இதோட இந்த பாடம் முடியுது சோ இதுக்கு அடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது யூசஸ் இருக்கு யூசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இருந்தாலும் அடுத்த கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு அதே வந்து உறுதிரும் பாஸ்ட் விட்டுறேன் ஏன்னா அதுல ஏதாவது விஷயம் இருந்தாலும் நான் உங்க கொண்டு வரல குறிச்சு விடுவேன் அதையும் நான் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு வாசிச்சு விட்டுட்டு அடுத்த பாடம் நம்ம ஆரம்பிப்போம் உங்களுக்கு என்ன பாடம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லுங்க நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஹைட்ரோக்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் பாடம் கொஞ்சம் கஷ்டமான பாடமா நினைப்பீங்க அதனால நான் அடுத்தது ஹைட்ரோக்சி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பதினோராவது பாடத்தை தொடங்கலாம்னு இருக்கேன் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு பாடம் வேணாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு அதை நம்பி தரேன் சரிங்களாமா சரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க எப்பனாலும் டவுட் கேட்கலாம் அடுத்த கிளாஸ்ல இத போய் வீட்டுல போய் பார்த்துட்டு கூட நீங்க கேட்கலாம் உங்களுக்கு எதுவும் புரியல அப்படின்னா சரிங்களா ஓகேம்மா ரைட் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இதோட நான் இந்த பாடத்துக்குரிய முக்கியமான கேள்வி தந்துடுறேன் சரியா மறக்காம கேட்டு வாங்கிக்கோங்க நான் தன் அடுத்ததுல தந்துடுறேன் அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஓகே தேங்க்யூமா தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் செஷன் வாழ்க பாரதம் வெளுக தமிழகம் தேங்க்யூமா